నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మీకోసం ఘనంగా జరిగిన రోటరీ మిడ్ టౌన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని బిజెపి ప్రభుత్వ అస్థికలను కుందు నదిలో కలిపిన ఎస్ఎఫ్ఐ ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు నెరవేర్చలేమని చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో దిష్టిబొమ్మ దహనం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులను పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి నందేలపట్నంలోని వెంకటేశ్వర స్వామి కాళికాంబ ఆలయాలలో కుండీ లెక్కింపు నిర్వహించామని తెలిపిన ఆలయ అధికారులు సమాజ సేవ చేస్తే జీవితానికి సార్థకత చేకూరుతుందని అర్హులైన వారికి సేవలు అందించడంలో రోటలీ సేవలు ప్రశంసనీయమని ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి అన్నారు శుక్రవారం నంద్యాల రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాల సమీపంలోని వివేకానంద ఆడిటోరియంలో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నంద్యాల మిడ్ టౌన్ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ నూతన కార్యవర్గం నంద్యాలలో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలతో సమాజానికి సేవ చేయాలన్నారు అనంతరం రోటరీ జిల్లా గవర్నర్ చిన్నపురెడ్డి నూతన అధ్యక్ష కార్యదర్శులు చింతల మోహన్ రావు కేశవమూర్తిలచే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఈ ఏడాది పద్దెనిమిది మంది నూతన సభ్యులు క్లబ్ లో చేరడం అభినందనీయమని క్లబ్ గవర్నర్ చిన్నపురెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ గజిటెడ్ ఆఫీసర్ల సంఘ అధ్యక్షుడు కృష్ణయ్య ఎండిఓల సంఘ అధ్యక్షుడు వెంకట నారాయణ ట్రాఫిక్ సిఐ పార్థసారథి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ హుసేన్ నాయుడు కౌన్సిలర్ కత్తిశంకర్ అసిస్టెంట్ గవర్నర్ సుబ్రహ్మణ్యం మారం నాగరాజు గెలివి సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకొని నిస్వార్థంగా ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్నందుకు అది చాలా అభినందించే విషయము విద్యార్థులకి చదువు కావాల్సిన సహాయం కానీ హాస్పిటల్స్లో ఉన్న పేషెంట్స్కి హెల్ప్ చేయడం కానీ ఎటువంటి సమస్యలు ఏమైనా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిస్వార్థంగా వాళ్ళందరూ ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటే వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్న మీరు కూడా ఏదో ఒక ఉద్యోగాలు కానీ ఏదో ఒక బాధ్యతలు ఉండి కూడా మీ యొక్క అంతా మీరు సహాయం చేస్తూ ప్రజలకి సేవ చేస్తున్నందుకు చాలా అభినందించే విషయము దానికి మరోసారి అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను మాకు కూడా మాలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం అని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఇందాక మనం పెద్దలు చెప్తూ విద్యార్థులని కూడా సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములు చేయడం వాళ్ళకి ఆ ఏజ్ లోనే ఆ ఇంటెన్షన్ తీసుకురావడం అనేది కూడా చాలా మంచి ఆలోచన ఆ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో కానీ మా తరపు నుంచి ఏదైనా కావాలన్నా కూడా ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలియజేస్తే ఖచ్చితంగా ముందుండి అవన్నీ కూడా చేస్తామని ముఖ్యంగా నాకు ఈరోజు మీ అందరి కలుసుకున్న తర్వాత ఒక మీ అందరికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేద్దామనుకుంటున్నాను లాస్ట్ మంత్ మన రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్న చిరు వ్యాపారస్తులకి వాళ్ళందరికీ రైల్వే నియారం వాళ్ళతో మాట్లాడి రైల్వే స్థలంలో వాళ్ళు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా కమిషన్ తీసుకుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కానీ కొంతమంది ఈరోజు నగరాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి చూసి కానీ ఇవన్నీ ఇద్దరు వాళ్ళు ఒక ఫేక్ కంప్లైంట్స్ పెట్టి అది నియారం మీద కంప్లైంట్ పెట్టడం అంటే కంప్లైంట్ పెట్టి దానివల్ల షాపుల్ని తొలగించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ముప్పై ఏడు మంది కుటుంబాలు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సొంత డబ్బులతో వాళ్ళు ఆ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళందరినీ నష్టపోకుండా మేమందరం తీసుకున్న ఇనిషియేషన్ ఈ సండే రోజు ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆర్గనైజ్ చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్స్ ఇంకా రోటరీ క్లబ్ కానీ లంచ్ క్లబ్ కానీ మెంబర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ మ్యాచ్ నుంచి వచ్చే ప్రైజ్ మనీ అంతా కూడా ఆ షాప్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేద్దామని ఒక ప్లాన్ చేసాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ అందరి సహకారం ఉండాలని 
అంగన్వాడి వర్కర్లకు టీబీ వ్యాధి అందమొందించడానికి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించామని ప్రభుత్వ వైద్యురాలు డాక్టర్ సునీత తెలిపారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సునీత మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ వర్కర్లకు ట్రైనింగ్ క్లాసులు నిర్వహించామని జులై పదిహేడో తేదీ నుండి పద్దెనిమిదో తేదీ వరకు ఇంటింటికి సర్వే నిర్వహించాలని ఉత్తర్వులు వచ్చాయని దీని ముఖ్య ఉద్దేశం రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి టీబీ వ్యాధి పూర్తిగా అంతం చేయాలని ఇంటింటికి వెళ్లి కేసులు పరీక్షించి వారికి చికిత్స అందిస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ వర్కర్లు పాల్గొన్నారు మెయిన్ ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి టీబీ రో డిసీజ్ని ఎలిమినేట్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఎలిమినేట్ చేయాలంటే కేసెస్ని ఎక్కువ కనిపెట్టాలి అనేసి ఇప్పుడు హౌస్ టు హౌస్ మనమే వెళ్ళి కేసెస్ని కనుక్కొనేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇనిషియేట్ చేయడం అనమాట ఈ ప్రోగ్రాము అంటే ఈ ఎక్కడెక్కడ ఏరియాస్ అంటే స్లమ్ ఏరియాస్ ఫ్యాక్టరీస్ మిల్లులు ఉంటాయి కదా అక్కడ కానీ బెగ్గర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కానీ ఎవరన్నా ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేసి ప్రతి ఒక్కరిని చెక్ చేసి లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా అని అడిగేసి టీమ్స్ వెళ్తారు అనమాట అంగన్వాడీ వర్కరు మా సూపర్వైజర్లు అందరు కలిసి ఒక టీంగా వెళ్ళేసి ఇంట్లో ఇంటికి వెళ్ళేసి లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా అని కనుక్కొని లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని అప్పటికప్పుడే గళ్ళ పరీక్ష గళ్ళ పట్టించి పరీక్ష చేయించి ఆ రోజే ట్రీట్మెంట్ పెట్టేయడమే ఈ యాక్టివ్ కేసు ఫైండింగ్ సర్వే ఇది యాక్చువల్గా ఇంతకు ముందు సంవత్సరము రెండు మూడు జిల్లాల్లో జరిగింది ఇప్పుడు కడపలో కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు పదిహేడు నుంచి ముప్పై తేదీ వరకు మన కర్నూలు జిల్లాలో జరగబోతుంది ఇది జరగడం ఫస్ట్ టైం మన కర్నూలు జిల్లాలో ఈ సర్వే అనేది మెయిన్గా మా టీబీ రోగాన్ని కనుక్కొనేసి తొందరగా ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది దీన్ని ప్రజలందరూ కొంచెం కోఆపరేట్ చేసి మా టీం వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి దగ్గు కానీ జ్వరం కానీ రెండు వారాల నుంచి దగ్గు జ్వరం ఉన్నా గళ్ళలో రక్తం పడ్డం కానీ బరువు తగ్గడం కానీ ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నా కానీ వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కోఆపరేట్ చేసి గళ్ళ పరీక్ష చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి కోఆపరేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతుంది రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేమని చేతులు ఎత్తేసిన బీజేపీ ప్రభుత్వం మండి వైఖరిని నిరసిస్తూ భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ నాయకులు నంద్యాలలోని కుందు నదిలో బీజేపీ ప్రభుత్వ అస్థికలను నీటిలో కలిపి మోడీకి పిండ ప్రదానం చేయడం జరిగిందని ఎస్ఎఫ్ఐ తూర్పు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చిన్న తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తిరుపతి బహిరంగ సభలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే వెంకన్న సాక్షిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి నేడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హోదా విషయంలో చేతులు ఎత్తివేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని ఆయన డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వానికి గ్రాఫ్ తగ్గడంతో ఆంధ్ర రాష్ట్రంపై వివక్ష చూపడం జరుగుతుందని రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీ నాయకులను రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొట్టడానికి విద్యార్థుల్లో చైతన్యం తీసుకువస్తామని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తూర్పు జిల్లా అధ్యక్షుడు శంకర్ లక్ష్మణ్ శివ రమణ నిరంజన్ నరసింహ శివాజీ రసూల్ బాబు శ్రీరామ్ పాల్గొన్నారు బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు ఆ రోజు తిరుపతిలో బహిరంగ సభలో తిరుపతి వెంకన్న సాక్షిగా మా బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తేనక ఈ రాష్ట్ర ప్రభు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కల్పిస్తామని చెప్పేసి వెంకన్న సాక్షిగా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే అధికారంలోకి వచ్చి వచ్చిన తర్వాత ఏమంటున్నారంటే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వము ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేది లేదు అదేవిధంగా కడపలు ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసేది లేదు విశాఖలో రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేసేది లేదని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టులో చేతి చేతులు పద్ధతి ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తుంది దీనికి మేము ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వానికి నిరసనంగా ఈరోజు బీజేపీ ప్రభు బీజేపీ ప్రభుత్వానికి పిండ ప్రదానం చేసి మోడీ ఆస్తికలు ఈరో నంద్యాలలోని కుందు కలవలో కలపడం జరుగుతూ ఉంది బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మన ఈ మన రాష్ట్రంలో లేకుండా తరిమి కొట్టడానికి విద్యార్థులలో చైతన్యం తీసుకువస్తామని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐగా తెలియజేస్తున్నాం భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో తూర్పు జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందుగా 
మరి విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలను నెరవేరుస్తామని చెప్పేసి మరి ప్రత్యేక హోదా ఐదు సంవత్సరాలు కాదు పది సంవత్సరాలు చేస్తామని చెప్పేసి ఇది నరేంద్ర మోడీ మరి ఉపరాష్ట్రపతికి ఉన్నటువంటి వెంకయ్య నాయుడు ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పడం జరిగింది బీజేపీ నాయకులు ఈరోజు నాలుగున్నర సంవత్సరం పూర్తి అయిపోయి ఐదు సంవత్సరం రన్నింగ్ అవుతున్నా కూడా ఇంతవరకు అయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా ఈ విభజన హక్కు చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలు అనేది కూడా ఎత్తడం లేదు మరి ఇప్పటికైనా కడపలోన ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ సంఘాలుగా ప్రతి ప్రజా సంఘాలుగా పెద్ద ఎత్తున బంద్ చేశాం మరి వాటికి కూడా స్పందించకపోవడం అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎంతవరకు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద మరి ఉందో అని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులు ప్రజా సంఘాలు అన్నిటి కలుపుకొని కానీ ఇంకా ఉద్యమాలు ఉద్రిక్తం చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం నంద్యాలలోని సిపిఐ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో స్థానిక గాంధీ విగ్రహం దగ్గర కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా సిపిఐ సిపిఎం సిపిఐ ఎమ్మెల్ నాయకులు మాట్లాడుతూ మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన వాటిని అమలు చేయలేమని సుప్రీంకోర్టులో కేంద్ర ప్రభుత్వం అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ రాష్ట్ర వామపక్షాల పిలుపులో భాగంగా ఈ రోజు నంద్యాలలో గాంధీ విగ్రహం దగ్గర కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మను దహనం చేసినట్లు తెలిపారు ముఖ్యంగా ఆనాడు విభజన చట్టంలో మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఐదు సంవత్సరాలని కాదు పది సంవత్సరాలు అని చెప్పి ఈనాడు అమలు చేయలేమని చెప్పడం దుర్మార్గ చర్య అని అన్నారు వెనుకబడిన ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమకు ప్యాకేజీ ఇస్తామని అనేక వాగ్దానాలు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐదు కోట్ల ప్రజలను మోసం చేయడం జరిగిందని వెంటనే మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన వాటిని అమలు చేయాలని లేకపోతే వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో ప్రజలను కలుపుకొని పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేయడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం జిల్లా నాయకులు రమేష్ కుమార్ సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు బాబా ప్రకృద్దీన్ సిపిఎం జిల్లా నాయకులు మస్తాన్ వలి సిపిఐ ఎమ్మెల్యే కార్యదర్శి కమాల్ హుసేన్ సిపిఐ సిపిఎం సిపిఐ ఎమ్మెల్యే నాయకులు షరీఫ్ బాషా సర్దాం హుసేన్ శ్రీనివాసులు రామ్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏపీకి ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేమని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టులో మళ్ళీ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడం ఇప్పటికే హామీలు అమలు చేసినామని చెప్పేసి అబద్ధ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసినందుకు నిరసనగా ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేస్తున్నాం దాంట్లో భాగంగానే నంద్యాలలో కూడా ఈ రోజు నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేయడం అనేది జరుగుతా ఉంది మరి ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు విభజన హామీలు అమలు చేస్తామని చెప్పేసి ఎన్నికల కంటే ముందు బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే పది సంవత్సరాలు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పినటువంటి వెంకయ్య నాయుడు ఈ రోజు అడ్రస్ లేకుండా పోయినాడు మరి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వెంకయ్య నాయుడిని సన్మానం చేసింది అసెంబ్లీలో తీర్మానాలు చేసింది మరి అటువంటివన్నీ కూడా ఈ రోజు భూటకంగా తయారైపోయి ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడం అనేది ముగిసిన అధ్యాయం అని చెప్పేసి తప్పుడు అఫిడవిట్ ఈ రోజు కేంద్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు సుప్రీం కోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడం చాలా ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్ర ప్రజలకు మోసం చేసినట్టుగా ఈ రోజు వామపక్షాలు భావిస్తూ ప్రత్యేక హోదా మేము ఇవ్వలేమని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టులో అఫిడవిట్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసి చేతులు తీసింది మరి ఈ రాజ్యాంగం పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత గౌరవంతో ఈ సంఘటన బట్టి అర్థమవుతా ఉంది పార్లమెంట్ సాక్షిగా విభజన విభజనల హామీలకు సంబంధించి పార్లమెంట్లో చర్చ సందర్భంగా ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సందర్భంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఐదు సంవత్సరాల ప్రత్యేక హోదా రైల్వే జోను విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ భారీ పరిశ్రమలు ఉన్నత విద్యా సంస్థలు వైద్య సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా ఆ రకంగా ఏర్పాటు చేస్తామని స్పష్టంగా ఆ రోజు పార్లమెంట్లో చేసినటువంటి చట్టాన్ని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తుమ్మలో తుకడాన్ని సిపిఎం సిపిఐ సిపిఎంఎల్ పార్టీగా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము అధికారంలోకి వచ్చే ముందు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారని విభజన చట్టంలోని అంశాలన్నింటినీ అమలు చేస్తారని లోటు పడుతు పూర్తి చేస్తానని చెప్పినారు మరి కాక్ నివేదిక ప్రకారము పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని ఉంటే నాలుగు వేల నూట పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు మాత్రం ఇచ్చి ఈ రోజు మేము ఇచ్చేస్తున్నామని తెలియజేస్తున్నారు అదేవిధంగా వెనుకబడిన రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు సంవత్సరానికి యాభై కోట్ల ప్రకారము రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇచ్చి పూర్తిగా ఇచ్చినామని అఫిడవిట్ లో పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టుకి ఇచ్చిన అఫిడవిట్ లో కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ గానీ విశాఖ రైల్వే జోన్ గానీ ఊసెత్తిన పరిస్థితి లేదు మరి ఈ విధంగా 
सुप्रीम कोर्ट निवेदिक अच्छी मतलब प्रधानिका मोसम चू मोडी परपाल सा मोडी ओक दुर्मार्ग विधान प्रति राष्ट्र प्रयोजन कोसमो राष्ट्र की रावल हकल कोसमो प्रत्येक हूदा कोसमो नंद्य मरी गोसपा मंडल मंजूर मुख्यमंत्री सहाय निधि चक्मे भूम ब्रह्मानंद रेडि पंपणी चार स्थान पद्मावती नगर एमएलए निवास गृह में एमएलए भूम ब्रह्मानंद रेडि सिफारस मंजूर चेना मुख्यमंत्री सहाय निधि चक्मे भूम ब्रह्मानंद रेडि पंपणी चार दादापू याबाई मूड मंदिर लब्धिदार सुमार मुफ लक्ष रूपये मुख्यमंत्री सहाय निधि चक्मे पंपणी चार चंद्रुड़ी अलागे गुड़पाटिगड लंकटेश्वर स्वामी आलयों पद ने रे लक्षल नलब मूड वेल मूड याबाई नाग रूपये वचिंदी आलय अधिकारी श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी वी कौं पूर्तईनि पूर्त तरह वचन मत रूम लक्षल नलब मूड वेल मूड याबाई नाग पद ने कल टाइम वार्ता मुगे मुझे मुख्यांश मोसारी घन जगह रोटरी मिड टाउन प्रमाण स्वीकारोत्सव अंगनवाडी वर्क टीबी व्याधि पै अवगन सदस्य निर्वहितर सुनीता बीजेपी प्रभु अस्थि कुंद नदी में कल मन राष्ट्र की प्रत्येक हूदा विभजन हामील नेरवेमन चप्र प्रभु व्यतिरेक वामपक्ष आध्र्य दिष्टि बम दहन नंदटेश्वर स्वामी कालीकांब आलयी निर्वहित आलय अधिकार मरी असम चूस्ट प्रजा टीवी प्रश्न हक्त चूपे सत्ता वाइस